குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்பப் பெற தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய பிரதிநிதிகள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னையில் இருந்து கோவை சென்ற முதலமைச்சரை விமான நிலையத்தில் சந்தித்த கோவை அனைத்து ஜமாத் மற்றும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் சார்பாக அதன் நிர்வாகிகள் சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனர் முன்னதாக சென்னையில் தமிழ்நாடு சுகாதார சீரமைப்பு திட்டத்தின் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதலமைச்சர் சுகாதார சீரமைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக தரமான மருத்துவ சேவைகளை தமிழ்நாடு வழங்க முடியும் என்றார் தமிழ்நாட்டில் பேறுகால தாய்சை இறப்பு விகிதம் தொடர்ந்து குறைந்து வருவதால் சுகாதாரத்துறையில் நாட்டிலேயே முன்னிலை மாநிலமாக திகழ்வதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் மாநிலத்தில் பதினோரு மாவட்டங்களில் பதினோரு புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிறுவிட மத்திய அரசு ஒப்புதலோடு கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் கூறினார் நாட்டிலேயே உயர்ந்த அளவாக கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நிதி உதவி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதை சுட்டிக்காட்டிய முதலமைச்சர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழகம் மத்திய அரசிடமிருந்து சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருதினை பெற்று வருகிறது என்றார் தமிழக மருத்து நிபுணர் தமிழக மருத்து நிபுணர்கள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் நோய் தொற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடித்து நாட்டிற்கே முன் உதாரணமாக திகழ வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக்கொண்டாா்